mwana roho mtakatifu amina neema ya bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushiriki wa roho mtakatifu viwe na nyinyi nyote ndio roho mwangu na kimbia wa Kristo amina basi katika misa ya siku ya leo ikiwa ni misa ya koito au customary marriage between Elvis pamoja na Yusla na tuweze kuombea baraka za Mwenyezi Mungu wanapoanza maisha yao ya ndoa tunajua siku ya leo wazee watakaa hapa ndio tumeamua kufanya misa hapa ili kuweza kukubaliana mambo ya dawari na kuwatakia hawa baraka wanapoanza maisha ya ndoa ya ndoa kwa hiyo hata kanisa linaungana pamoja na familia pamoja na wazee kuwatakia hawa baraka za Mwenyezi Mungu ni familia yao iwe ni familia ya furaha iwe ni familia ya upendo kwa hivyo tuweze kuombea siku ya leo tuombee mipango ya sherehe iweze kufaulu na iweze kuwa ni sherehe ya furaha kwa kila mmoja wetu tuombe msamaha tuweze kumtolea muumba wetu misa hii mtakatifu na kuungamia Mungu mwenyezi na yeye msamo kwa mikosa kwa mawazo kwa maneno na kwa vitendo na kwa kuisa wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri ili daima malaika na watakatifu wote na ndugu zangu niombeni kwa bwana Mungu Mwenyezi atuunie asiye na atupikishe kwenye uzima wa milele amen bwana utuunie bwana utuunie Kristo utuunie Kristo utuunie bwana utuunie bwana utuunie tuombe e bwana usikilize maombi yetu na watunze kwa wema wako hawa watumishi wako Elvis Kutich pamoja na Yusla Kutich ambao wanakoma baraka ya kipekee siku ya leo ili baadaye wataunganishwa katika sakramenti ya ndoa kwa mapenzi yako upende kwa hifadhi kwa msaada wako ili waweze kutimiza baraka zote na mahitaji yote ambayo yanahitajika katika maisha ya ndoa tunaomba hayo kwa njia ya bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na naye katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele
popo kwa kwa hewa changamoto ambazo siko katika sakramenti ya ndo ndo vijana wengi wanasema hatutaki kuo kuoa na that's why kwa sababu hiyo tunaona kuna ile tunaita deviation from the sacrament of ma marriage tunaona kuna mambo ambayo yanajitokeza katika ndoa ambayo si uzuri lakini sasa tunashukuru Elpis na Yusila kwa sababu wamesema sisi tunataka sikujaribu lakini wanataka wai waishi wa hawatukuji kujaribu wanataka kuishi maisha ya ndoa ili wawe mashahidi waweze kueleza wengine it is possible inawezekana kuishi na kukubali maisha ya ndoa katika karne ya 20 na mo. moja kwa hivyo tunawatakia kila kweli tunawatakia baraka za Mwenyezi Mungu leo tunajua ndoa iko na stages iko na hatu tu hatu ya kwanza kwa customary marriage ambayo tunaita ndoa ya kienye kienyeji that's why tunafanya leo kwa lugha yetu ya nyumbani tunaita moito that's why ni muhimu sana lazima wazazi waweze kupea watoto baraka wanapoanza maisha ya ndo ya ndoa because wawezi tuenda na kwenda kuishi tu that's why kuna hii tunaita customary ma marriage kwa wazazi wa kijana pamoja na msichana wanakuja pamoja na wanajuana na baada ya kujuana wanapeana ruhusa watoto wao waishi pamo, pamoja waishi pamoja sasa kama wanaishi kama family family ya that's why kuna ile tunaita nini bonding eh? kuna kukula na kukunywa pamo, pamoja ya kazo anasema a family that eat together can also stay together so i koitoni muhimu sana so important katika maisha ya family family kwa sababu bila baraka ya wazazi hawa hawezi ishi kwa furaha and that's why tumefanyia hata misa hapa leo ili tuanzishe baraka tunataka kubariki kikao hiki wale watakaokaa hapa siku ya leo waongozwe na hekima ya Mwenyezi Mungu na baada ya hiyo waweze kuwapea hawa baraka waende waishi kwa amani na furaha kwa hiyo koito au ndoa sana sana huwa kanisa pamoja na jamii inaangalia msichana sana sana sijawahi jua ni kwa nini hata katika mila na desturi ze the focus is a girl msichana msichana mafundisho ya ndoa katika familia vile vile wanaangalia nani msichana msichana that's why most of the time wanasema ndoa bongo ndoa ni ya msichana hata ukiangalia most of the preparation wakati wa ndoa inahusiana na nani msichana hata wakati wa uito is it the same okay, that means it's so important ni muhimu sa sana hata katika mafundisho ya biblia inapoongelea juu ya ndoa inaongelea sana kuhusu msichana na that's why tunasema siku ya leo hii ni siku muhimu kwa Yusila na siku ya leo kuna mambo tu machache ambayo labda nitakuelezea yatakusaidia katika maisha ya bada baadaye jambo la kwanza ni tunaita pillars eh tunaita pillars hii nyumba ikitaka kusimama lazima iwe na nini pillars kuna ile tunaita misingi yani pillars eh, ya ndo 
ya ndoa ya kwanza ni sala kwanza tunasema kwa bila sala ndoa haiwezi ikadu ikadumu na basi wae mama lazima awe nini prayer warrior lazima awe nini prayer warrior ili familia yako iweze kusimama lazima usa usali eh, usali usali kwa sababu unajua tangu mwanzo shetani ana target sana ne chebioso kama uwezi omba sasa familia itabaya nini itangu itanguka so hakikisha kuwa maisha yako yawe ni maisha ya sa sala na tunasema a family that prays together to stays stay together. together kuwa mnaweza kuwa sometimes you are so busy but create time for pray mm-hmm. yeah, you can pray together tunapoangalia dobit eh, dobit katika isoma vizuri <coughs> walikuwa na changamoto nyingi katika family lakini waliomba na kupitia sala wakaweza kushi kushinda so hatuwezi kabisa hauwezi kabisa kuishi kwa maisha ya ndoa bila sa. sala sala ni kama hmm, maji ambaye inafanya ndoa iweze kunawi kuna wizi it cannot grow haiwezi kukua bila nini bila sa. sala sala basi tunasema kuwa ni muhimu jambo la pili katika ndoa ni upendo upendo love kinachowaunganisha leo wale wote wameet sala hadi nini eh upe eh yeah. kuna watu wanasema upendo unaisha siji kama ni upendo anasema love fits upendo unaisha inategemea 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 that's why tunasema kuwa upendo ni muhimu katika maisha ya ndo, ya ndoa na katika mafundisho ya mtume Paulo anasema upendo hauna ubaya na mtu yoyo mm-hmm. eh Saint Agustin anasema love and do what you want mm-hmm. eh, kwa sababu ukiwa na upendo kweli yale mambo mengine yote yatafanya nini yatafanyi yatafanyi kandazwa na ndia yusila ndoa yenu iongozwe na upe mm-hmm. eh, motivation eh na watu wanaingia kwa ndoa kwa nia tofau eh motivation even katika daraja la upadri watu wanaingia kwa nia tofau motivation is different if you are motivated by money pesa itai itaisha mtakana na pesa mzoe pesa italete furaha katika ndoa but you are supposed to be motivated by love everything that you do lazima msingi iwe ni upe sababu na upendo utakuwa kama mama Moni mama Monica unajua mama Monica alipenda mzee yake hata katika ule ule alikuwa anampenda sana mpaka watu wakasema po Monica asipokuwa mtakatifu hakuna mwingine atakuwa nini kwa sababu anasikia mzee amekwama huko anashika wili bado naenda wekelee na senda kasi wanampeleka mpaka nyumba that's why we are saying about love na kumbuka siku moja nilifundisha juu ya mama ambaye alimpenda mume wake sana lakini mume alikuwa na nini na shida unajua men lose love very fast wanapoteza upendo ara kwa sababu they love with the mind they don't love with the heart eh? wanapenda na haki lakini lakini wanawake wanapenda na nini mm-hmm. eh, so huyu mama alipenda mume wake sana sana lakini mume alikuwa anakuja jioni anamwambia we nilisema uwe uende nilisema uende kweli kila si sasa siku moja akaenda akakuja pombe sana akamwambia sasa nitalala na nikiamuka nisifanye nini nisikupate okota kila kitu okota kila kitu na ufanye nini uwe chukua kila kitu ambaye ni yako nikiamuka nisikupate so mzee akaenda kulala na alipolala akasijiwa na usingi usingizi so mama akawasha akasema so uzuri walikuwa wamebarikiwa na gari so aka sema kile ambacho napenda kwa hii nyumba ni nani so kuna kitu kingine ni my husband only napenda mume wa mm-hmm. so huyo ndio tutaenda na yeye kwetu <laughs> so aka mtime za ile amela amela la akampepa tu pole pole akamweka kwa nini kwa gari kwa gari 
Nataka mpaka nyumbani. Akaenda baadaye alikuwa anangorota tu akampepa kama mtoto. Akamweka kwa gita. Akalala sio. Alipokuwa analala akaamka. Kamiano. Huko ni wa? Ni wa pia kaangalia, kaangalia, kaamka tena akaangalia na akasema ni si hapa ni mahali tulifanyia goito. Si hapa ni mahali tulikubaliana mambo yako. Goito akaambia akatafuta mama akamwambia wewe. Tuende mahali tu. Turudi kwa. So akaanza safari ya kuru. Turudi kwa sababu yeye alimwambia kuwa there is nothing I love in this house. Nilikuja kwa sababu nilikupe. Because I loved you. Na hata kitu ambaye anaweza kufanya nini? There is nothing that can replace that love. That's why mume kweli akajua huyu ananipe. Pendo ni nguso muhimu katika ndo. Ya tatu ambaye ni muhimu sana. Baba mtakati Francisco. Anasema there is no perfect family. There is no perfect. Kuna familia ambaye mekamili. Mekamilika kwa sababu. We are human beings. Na katika ubinadamu wetu. Tutakosea. Tutakosea. And that's why I said Agast. Yes. And Papa Francis. Katika barua yake kwa familia. Anasema. Let us learn to forgive one another. Kusameana katika ndoa. Tusikae na machungu katika ndoa. Kwa sababu hayo machungu. Ya tafanya ndoa kuwa na nini? Na majera. Tutakuwa na umuse. Watoto tutakao pewa na mungu. Watakuwa na nini? Na shida. Kwa sababu wa sila yote unapeteka kwa watu? Kwa watoto. And that's why. Po Francis anasema. Kuna unyonge katika ndoa, lakini msamaha utafanya ndoa kundu. So learn to forgive wana na kata kama makosa ya metokezea katika ndoa. Msamea? Msamea. It is human. Senda kasa nasema mistakes are you? Human. Kama binadamu tutakose? Tutakose. But learn to forgive. Learn to forgive. Forgive and move on. Tuziseme nita kusamea, lakini sita kaya ni? Sita saha? Sita saha ya forgive and move on. Forgive and move on. And that's why tunasema kuwa katika maisha yeni ya ndoa kutakuwa na wakati ambapo mambo ya hata enda saa. Sawa. Tuzema kila siku wa mutakula chapati. Kuna wakati chapati itakaya ni? Itakoseka? Itakoseka. Kuna wakati itakoseka na kuna wakati ya kutakuwa na sukaru na wakati ya kutakuwa na nini even that time will not be there kuna wakati utahitaji mzee lakini ayuko kari so busy nako na kazi nyi that's why maisha ya ndoa me sacrifice kuna hile inaitwa nini kujito kujitolea na kukubali kuna hile kusale ya Paul Francis of Asi buwana unisailie kufanya nini kuya kubali yale siwezi kubadili yeah, yeah. help me to accept what i can change and help me to do what ile nyingine na mimi eh mimi sana sisi pasi so basis serenity prayer nasema bwana unisaidie kuyakubali yale siwezi kubadili so there are things you cannot change in life kuna vitu wewe sibadilisha kwa mtu sio kweli hata ufanye ni Sasa unamkubali jinsi ali alivyo alafu sasa unamwambia Mungu tena unipe nehema ya kujaribu kujaribu kuyabadilisha yale ninawe yale ninaweza kwa hiyo lazima tunasema kuwa tuchifunze kusamea kusameana katika ndoa na hiyo ni ngapi supposed to be five hiyo ni four they are mwisho kwa dialogue ndoa nyingi zinapomoka kwa sababu ya kutosungumu. Sungumu za dialogue. Watu wananyamaziana. Wanajificha kwa simu. Wanajificha kwa na pombe na mambo kama ha. Haya ndazo to talk kama kuna shi. Kuna shida talk. Wanasema tukiongea suluhisho inapatika. Tusinyamaze 
na mambo yanaenda yanakiaribi e, kama kuna shida najua wa mama wamefundishwa hata leo wasema taambia kuvumili <laughs> e, wamefundishwa kuvumilia uh, perseverance it is good to persevere but also don't keep quiet usinyamase kama unaumia kilo e, kilo talk talk kuna watu wanasema nikiongea ndoa yangu itapomo mm-hmm. kama talk ongea na mume wako kama kuna mahali mambo hayaendi sa haya usinyamase because hata ukinyamaza you are postponing a problem ndio una postpone problem na wakati mwingine itanipuka na itanipuka viba okay. so it is better you solve it at the beginning kama kuna shida unafanya nini una sort out you sort out kama kuna uaminifu ambaye unaona na kumbuka kuna mama alikuwa na shuku mzee yake ana nini mume wake ana uamini mm-hmm. uaminifu so akatai msaida ameenda kwa babu akaanza kutafuta mapicha akaona picha anaona amemikia tu tini ya Kipchoge hili picha ni ile ya Kipchoge <laughs> naona tu ni wakimbiaji na wacheza na <laughs> wacheza <laughs> <laughs> alikuwa anatafuta anafikiria kuna mrembo anafanya nini amesafiwa kwa si tafuta na mnaja anapata hakuna kitu akaanza kuenda kwa simu akasema acha nione wamesafe nani akaona mtu ameandikwa ne sweet art sweet art akapiga simu Simu hii ni sweetheart gani mwingine ambaye si mimi? Anapiga <laughs> simu. Baada ya kushika simu akapata kwa mother in law ndio ameandikwa nini? Sweetheart akamsalamia. Ma, ni mama yake alimpigia simu. Alimpigia <laughs> simu ma? Mama akampigia simu. Kaona ingine inaandikwa Angel. Akapi? Akapiga akasema huyu nani anaitwa Angel. Akapiga simu kapata ni dada yake sa dada yake ndiye ame mume wake amesave nini <laughs> angel so kumbe huyu mume alikuwa na upendo mpaka kwao hakuwa na ubaya wao wote lakini yake amesave mechanic na mechanic sio sio Yesu Kristo sio ndio mechanic ni nani ha <laughs> amesave electric <laughs> electrician si namna hiyo so baadaye akamwambia my mu ninaona unapenda watu wetu mm. watu wetu sasa ameje Christmas tunataka tuandae Christmas tuendelegea that's another challenge of 21st century ni changamoto nyingine katika karne ya 20 na mo mm-hmm. eh, kwa wamama wanataka Christmas yote iende wapi kwa wow. that's another challenge nataka mm, kama ule mnyama amependa ngombe umeanga nini nafasi ya kuonyesha upendo balance kama hii mwaka ni christmas kweli ile ingine ni wapi mbalance katika si hata huyu kijana amezaliwa na mama hao amezaliwa na mama si amezaliwa na mama it is Slavery. so ensure that you balance love wazazi wote ni we wetu wazazi wa kijana na wazazi wa nani msichana eh, waja wote wafurahi wafurahie wafurahie kwa watoto wao wanawapenda isikuwe tu ni upande wa nani na umeona wakati wa christmas gari nyingi zinaelekea wapi na shopi naelekea huko 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 kwa kijana hakuna mtu anaye eh? hao huko kimsitu ni tofauti ndio kwa tofauti wali sehemu ambazo najua ni tofauti tofauti but what i'm saying ni huyu msichana baada ya kumwambia kijana naona unapenda kwetu tufanye shopping tupele tupele nipeleke na yeye akasema round hii ndio anafanya ni yeye ndio atapele kijana alikuwa mkarimu akaenda akanunua shopping 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 akanunua shopping mingi sana baada ya kununua shopping si mwanaume anaamini itafika wapi? Mm-hmm. Itafika wapi? Mm-hmm. Nyumbani sasa alisanya na kupelekea mekanika. Ndio tumezani. Na electrician. Hadi chikwa yote na kupelekea nani? Mekanika wake na electrician wa mm-hmm. wake haikuvika nyumbani. Anza hapo tumesema kuwa also kitu ambaye inaua ndoa wale. Unfaithfulness. Lazima kuwa na uaminifu katika ndoa. Mm-hmm. Ndoa so that you 
you have accepted leave na unapoamua kuishi katika ndoa umeamua yale mengine yote umeweka ka the same with every body of us as we tumesema kuwa hayo mambo machache tutasema mengi lakini haitasaidi tutasaidi hayo machache ndio muhimu zaidi na mkisingatia hayo basi mtaishi kama kina Paulina na bwana wa miaka mingi tukiuliza hawa si mali inawafanya waishi mpaka le it's not that because a man settled where he finds peace what is the need on him msemo ya nini ya family naenda mali ni kinyebe kali eti kama hakuna amani kwake sasa unaona anaacha hata mali na kwenda kuishi kuingine naenda kuishi slums kamuke ma yona hiyo kweli unaotisa mtanda huyu mzee ameacha nyumba mzuri ameacha ngombe gari nini na ameenda kuishi hapo kibera salamu huko ndani bona ngara na je nacha ya mwanaume ana settle where there is peace mali kuna ama that's why create your home iwe mali pa ama mumika kama hakuna kama ni kelele kila siku atatoroka mzee atatoroka ya huko ile ataenda akifika kwa komla you lose it utapoteza eh hata wai ru ataenda kabisa because a man settled where there is peace mali kuna ama mwanaume hataki vitu vingi mwanaume anataka nini utuli tulipo na amani mali kuna amani atakaa na kufura hai si hata kama hakuna dini hakuna kitu solonga mimi gali solonga the spirit atakaa na kutulia atukuswe baba na mwana roho mtakatifu Tunaombea baraka ya kipekee wanapoanza maisha haya mazuri maisha ya ndoa tunaomba ndoa yao iwe mfano bora kwa familia na kwa kanisa e bwana twakuomba utusikie tunaomba mama maria ambaye tunamkumbuka siku ya leo aweze kuombea hawa katika maisha haya mazuri ya ndoa wanayo ya hanza ili iweze kusaa matunda mazuri ya ndoa. Tukisema kwa pamoja salamu Maria. Tumeja neema kwa nae nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu msalaba tumbalako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu. Tuombe sisi wakosefu. Sasa na saa kwa kwetu. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Mungu na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana tunakuomba ufipokee vipaji tunavyokutolea kwa ajili ya mtakatifu sakana na ndoa na kile ulichoanzisha kwa hema wako ukitunze kwa majaliwa yako tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu amina Bwana awe nani awe roho mwangu inweni mioyo tumeinua kwa Bwana na tumshukuru Bwana Mungu wetu ni vema na haki kweli ni vema na haki tena la kufaa na kuleta wokofu tukishukuru daima na popote ya Bwana Baba ulie mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele wewe umeweka maagano ya ndoa kuwa ni labora ya mapatano na kifungo la piti cha amani ili upendo safi wa ndoa takatifu kutuongezee kutu, kutu, watoto wengi. E Bwana kwa maongozi yako na kwa neema yako unapanga hayo yote mawili kwa namna ya ajabu zaidi kwamba kama vile kuzaliwa kwa mwili kuna ijasa dunia kuzaliwa kwa kiroho kuliongezea kanisa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote taimba wito wa utukufu wako tukisema bila mwisho.
Kwa 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 kwa